హలో పీపుల్ వెల్కమ్ టు గ్లోబల్ క్విజీన్ వావ్ ఏమి రుచి నేను మీ హరీష్ చక్కగా మనం అందరము అనుకుంటూ ఉన్నాము ఈ వారం అంతా కూడా అదే థీమ్లో నడుస్తూ ఉన్నాము టేస్ట్స్ ఆర్ మేడ్ ఇన్ హెవెన్ అన్నట్లుగా అనమాట నిజంగానే రుచులు మేబీ స్వర్గంలో తయారయ్యాయేమో ఆబ్వియస్లీ అయి ఉండాలి ఏ కారమైనా ఏ రుచి అయినా ఆబ్వియస్లీ అలా స్వర్గంలో తయారైతేనే ఉంటూ ఉంటుంది వాటి సమ్మేళనంతో అద్భుతమైన డిషెస్ మనం తయారు చేసుకుంటున్నాం అఫ్కోర్స్ దట్స్ ఫర్ ఫ్యాక్ట్ ఈరోజు కూడా అందులో భాగంగానే ఒక యాక్చువల్లీ రెండు మంచి రెసిపీస్ మీకోసం తీసుకొచ్చేసాను ఫస్ట్ మనం తయారు చేసుకోబోతోంది చికెన్ రెసిపీ కొద్దిగా తడి తడిగా ఉంటుంది దాంతో పాటుగానే సాస్ ఉంటుంది మంచి స్వీటర్ సైడ్లో కొద్ది కొద్దిగా అట్లా సేవరీ సైడ్లో అద్భుతమైన చికెన్ మనం తయారు చేసుకోబోతున్నాం మనం తయారు చేసుకోబోతున్న ఆ డిష్ ఏంటంటే రోస్టెడ్ పైనాపిల్ చికెన్ రోస్టెడ్ పైనాపిల్ చికెన్ ఈ డిష్కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఒకసారి చూద్దాం పైనాపిల్ జ్యూస్ చికెన్ పైనాపిల్ స్లైసెస్ కొద్దిగా పార్స్లీ పంచదార పచ్చిమిరపకాయ నిమ్మకాయ చెక్క ఉల్లిపాయ వెన్న అల్లం సోయా సాస్ ఇంకా వెల్లుల్లిపాయలు ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఏంటంటే చికెన్ని కుక్ చేసుకుంటాము చికెన్ కుక్ అయిన తర్వాత పైనాపిల్ని కూడా రోస్ట్ చేసుకుంటాము వీటన్నింటిని అయిన తర్వాత చక్కటి సాస్ ఒకటి తయారు చేస్తాం పైనాపిల్ సాస్ ఆ సాస్ని ప్రజెంట్ చేసుకుంటాం అనమాట గ్రిల్ చేసుకోవడం కోసమని నేను ప్యాన్ పెట్టేసుకున్నాను దీనికి మ్యారినేషన్ కూడా చూసుకున్నట్లయితే సింపుల్ మ్యారినేషన్ దీన్ని కలపాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఫస్ట్ ఏం చేద్దామంటే ఘాట్లు పెట్టుకుందాం బ్యూటిఫుల్ చాలా షార్ప్ ఉంది నైఫ్ ఈజీగా పడిపోయి కొద్దిగా సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్ వేసుకుంటాం అలాగే కాస్తంత ఆయిల్ డన్ దీన్ని ప్యాన్లో వేసి గ్రిల్ చేసుకుందాం ప్యాన్లో కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకున్నాను ఆయిల్లో చికెన్ వేసుకుంటున్నాను వీ విల్ మూవ్ ఆన్ దీనికి ఏంటంటే ఫస్ట్ చాపింగ్ చేసుకోవాలి అలాగే సాస్ ప్రిపరేషన్స్ ఇట్లాంటివి కూడా ఉన్నాయి యూజువల్గా దీంట్లో ఏం చేస్తున్నామంటే ఒక పైనాపిల్ తోటి సాల్సా తయారు చేసుకుంటాం సాల్సా అంటే సాలడ్ లాగానే ఉంటుంది వితౌట్ డ్రెస్సింగ్ సాల్సా రెడీ చేసుకుంటాము అలాగే పైనాపిల్ తోటి సాస్ ఒకటి రెడీ చేసుకుంటాము సో పైనాపిల్ సాస్ కోసం కూడా ఇంకొక ప్యాన్ వెలిగించేసుకుంటున్నాను నేను చికెన్ని కూడా సాఫ్ట్గా కుక్ చేసుకుందాం ఇందులో గార్లిక్ జింజర్ రెండు కూడా వేసుకుంటాము ఆ గార్లిక్ జింజర్ వేసుకున్న తర్వాత పైనాపిల్ జ్యూస్ సోయా సాస్ ఇవి కూడా వేసేసి ఉడికించుకుంటాం దగ్గరకు వచ్చేంత వరకు ఆ తర్వాత ఏంటంటే జింజర్ గార్లిక్ని సపరేట్ చేసేసి ఓన్లీ సాస్ని యూజ్ చేసుకుంటాం జస్ట్ మ్యాష్ చేశాను కట్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే మళ్ళీ విడగొట్టడానికి స్ట్రైన్ చేసుకునేటప్పుడు చిన్న చిన్న ముక్కలు అయిపోతే ఇబ్బంది అవుతుంది కదా అందుకని అలాగే వదిలేశాను సేమ్ విత్ జింజర్ అలా నలగొడితే కొద్దిగా అందులోంచి జ్యూసెస్ అంతా బయట వస్తాయి కదా అవి ఫ్లేవర్కి సరిపోతాయి ఇప్పుడు ఇందులో కొద్దిగా బటర్ వేసుకోండి కొద్దిగా బటర్ చికెన్లో కూడా వేసుకోవచ్చు ఇన్ఫ్యాక్ట్ చికెన్ని కూడా నేను బటర్ తోటే కుక్ చేద్దాం అనుకున్నాను ఎందుకంటే మంచి కలర్ వస్తుంది బట్ స్టిల్ ఆయిల్ వేసాం కాబట్టి బటర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాం బటర్లో గార్లిక్ వేస్తున్నా అలాగే జింజర్ వేస్తున్నా కొద్దిగా సైడ్కి చేసేసి పంచదార వేసుకోవాలి పంచదార డైరెక్ట్గా బటర్లో కాకుండా జస్ట్ చార్ అవ్వడం కోసం కరిగిపోయి క్యారమలైజ్ అవుతుంది కదా అలా అయిన తర్వాత మిక్స్ చేసుకున్నాం దెన్ సోయా సాస్ కొద్దిగా వాటర్
తర్వాత పైనాపిల్ జ్యూస్ ఇంకా మిగిలిన ప్రాసెస్ ఉంది సాల్సా ప్రిపరేషన్ కోసం దానికోసం ఏం చేద్దామంటే పైనాపిల్ని చిన్న చిన్న ముక్కల కింద కట్ చేసుకోవాలి ఇందులో ఒక పైనాపిల్ని మాత్రమే ముక్కలు కట్ చేసుకుంటున్నాం సాల్సాకి ఇంకొక పైనాపిల్ని ఏం చేస్తామంటే గ్రిల్ చేసుకుంటాం సో దీన్ని రోస్టెడ్ అని చెప్పన్నాము గ్రిల్డ్ పైనాపిల్ అని కూడా అనొచ్చు డిష్ నేమ్ కూడా ఈ సాస్ కూడా చక్కగా ప్రిపేర్ అవుతుంది చిల్లీ చిల్లీని ఏం చేద్దామంటే రౌండ్స్ కట్ చేసుకుందాము గ్రీన్ చిల్లీని అండ్ సీడ్లెస్ కావాలి నేను హాఫే వాడాను కాబట్టి ఇందులో సీడ్స్ ఏం పెద్దగా రాలేదు సో ఐఎమ్ యూజింగ్ ఇట్ హోల్ ఆనియన్ కట్ చేసుకుంటున్నా ఇది కూడా క్యూబ్స్ అనమాట అంటే ఈ పైనాపిల్ ఏ సైజ్ అయితే కట్ చేసుకున్నామో ఆ సైజ్లో కట్ చేసుకుంటున్నా ఆల్మోస్ట్ రెడీ అన్ని సాస్ కూడా రెడీ అయిపోయింది దీన్ని కట్టేస్తున్నా ఇందులో యూజువల్గా ఏంటంటే ఇవి స్ట్రెయిన్ చేయాలనుకుంటే స్ట్రెయిన్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే మనము సర్వ్ చేసేటప్పుడు కానీ ప్రజెంటేషన్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు కానీ ఆ గార్లిక్ ఇంకా జింజర్ ఉంది కదా ఆ రెండింటినీ కూడా వేయకుండా వీటిని మాత్రమే యూస్ చేసుకుంటాం ఓకే నా వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ సాల్సా పైనాపిల్ ముక్కలు అలాగే ఆనియన్ ముక్కలు వేస్తున్నాను అండ్ చిల్లీస్ కొద్దిగా లెమన్ సాల్ట్ దాన్ కావాలంటే కొద్దిగా పార్స్లీ చాప్ చేసి వేసుకోవచ్చు లేదంటే డైరెక్ట్గా ప్రజెంటేషన్ కోసమైనా వాడుకోవచ్చు పార్స్లీని మీకు కొద్దిగా ఫ్రెష్ హర్బ్ ఫ్లేవర్ కావాలనుకుంటే దాన్ని వాడచ్చు అనమాట ఇక్కడ చికెన్ కూడా కుక్ అయిపోయింది చక్కగా మనకు అద్భుతంగా కుక్ అయింది ఇన్ అండ్ అవుట్ దీన్ని డిష్ అవుట్ చేస్తాం దెన్ పైనాపిల్ని కుక్ చేసుకున్నాం ఇందులో డిష్ ప్రిపరేషన్ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే కుక్ అయిన పైనాపిల్ని ఈ సాస్ని చికెన్ని కలిపి ఒక డిష్లో ప్రజెంట్ చేసుకుంటాం అనమాట అంటే పైనాపిల్ అయితే దానికి ఏం సీజనింగ్ అవసరం లేదు కావాలంటే కొద్దిగా సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్ వేసుకోవచ్చు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే ఇప్పటివరకు చికెన్ అందులోనే కుక్ అయింది కాబట్టి అందులో ఆయిల్లోనే సీజనింగ్ ఉంది అదే సరిపోతుంది కాబట్టి వీఆర్ నాట్ యాడింగ్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ సో మొత్తం కలిపి నేను ప్రజెంటేషన్లో పెట్టేసి ఎలా ఉందో మీకు చూపిస్తాను చాలా బాగుంది కదండి చూడడానికి కూడా ఎస్ సాల్సా యాక్చువల్లీ సపరేట్గానే తినాలి ప్రజెంటేషన్ కోసం అలా పెట్టాను కానీ టేస్ట్ అయితే అద్దరిపోయింది అమేజింగ్లీ గుడ్ మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి ఇంత రుచికరంగా ఉన్న తర్వాత అసలు వదిలిపెట్టరు అలాగే తినేస్తాం తినేసి నెక్స్ట్ డిష్ కోసం ఇంగ్రీడియంట్స్ వచ్చేసుకొని కనిపిస్తాను
ఇంగ్రీడియంట్స్ రెడీ అయిపోయాయి ఇప్పుడు మనం తయారు చేసుకోబోతోంది క్యాసరాల్ ఐటమ్ అనమాట యూజువల్గా ఏంటంటే కొద్దిపాటి కుకింగ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత బేకింగ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది క్యాసరాల్ ఐటమ్ ఏదైనా సరే మనం కూడా అదే తయారు చేసుకోబోతున్నాము చికెన్ ఇంకా బ్రోక్లీ కాంబినేషన్లో కొద్దిగా రైస్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాము కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ హోల్ మీల్ కింద ఉంటుంది అనమాట ఇది మనం తయారు చేసుకోబోతున్న ఈ డిష్ ఏంటంటే చికెన్ బ్రోకలీ క్యాసరాల్ చికెన్ బ్రోకలీ క్యాసరాల్ ఈ డిష్కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఒకసారి చూద్దాం బ్రోకలీ స్టీమ్డ్ రైస్ అన్నం కొద్దిగా పాస్తా బోన్లెస్ చికెన్ పార్స్లీ చీజ్ మైనీస్ యోగట్ అంటే పెరుగు థైమ్ వెల్లుల్లిపాయలు నిమ్మకాయ చెక్క బటర్ ఇంకా ఆర్గానం హర్బ్స్ వాడుతున్నాం బాగా ఫ్రెష్ పార్స్లీ వాడుతున్నాము అలాగే థైము ఆర్గానం రెండు కూడా వాడుతున్నాం అనమాట చాలా ఫ్లేవర్ఫుల్గా ఉంటుంది మంచి ఫ్లేవర్ తోటి అండ్ బటర్ కూడా యూస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి బటరీగా మంచి టేస్ట్ కూడా వస్తుంది దాంతో కూడా మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది దీన్ని చికెన్ కుకింగ్కి మాత్రం బటర్ యూస్ చేస్తున్నాం ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఏమైనా బటర్ కనుక కుక్ అయిన తర్వాత ఆ ప్యాన్లో మిగిలితే దాన్ని కుకెన్ ఆయన స్ప్రింకిల్ ఇట్ అవుట్ దాని మీద నుంచి అట్లా స్ప్రెడ్ అవుట్ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట సో అడ్డంకులు తొలగించేసి పనిలోకి దిగేద్దాం ఫస్ట్ అండ్ ఫోమోస్ట్ ఏం చేద్దామంటే పెద్ద పొయ్యి మీద సాస్ పాట్ పెట్టేసుకుందాం దీంట్లో వాటర్ వేసి బ్రోకలీ ఇంకా బ్రోకలీ పాస్తా రెండు బ్లాన్ చేసుకోవాలి రెండు ఒకేసారి చేయాల్సిన అవసరం లేదు విడివిడిగా కూడా చేసుకోవచ్చు కాబట్టి అట్లా పెట్టుకోవచ్చు లేదు కలిపి కూడా చేసేసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఏదైనా సరే అంటే చికెన్ కుక్ చేసుకోవాలి ఆ చికెన్ కుకింగ్ ప్రాసెస్ని ప్యాన్లో చేసేసుకుందాం సో ప్యాన్లో కొద్దిగా బటర్ వేసుకుంటున్నా ఆ బటర్ కరిగిన తర్వాత చికెన్ కూడా వేయద్దాం ఎప్పుడైనా సరే లెగ్ పీస్ అంటే తై పీసులు ఇట్లాంటివి తీసుకొని దాన్ని డీబోన్ కనుక చేసుకున్నట్లయితే ఆ మీట్ చాలా బాగుంటుంది అనమాట కుక్ చేసుకుంటే బోన్లెస్ అయినా కూడా టేస్టీగా ఉంటుంది ఫస్ట్ బ్రోక్లీన్ వేసేస్తా బ్రోక్లీన్ ఓ పని చేద్దాం ఫ్లార్లెట్స్ కట్ చేసుకుందాం లేయరింగ్ కోసం మరీ పెద్ద పెద్దదిగా ఉంటే ఈ టాక్ పైస్ హోల్ స్టెమ్స్ కట్ చేస్తే ఈజీగా విడిపోతాయి బట్ యా ఇందులో కొద్దిగా సాల్ట్ వేస్తున్నా ఈలోపు ఆయిల్ కూడా సారీ బటర్ కూడా బాగా వేడిగా వచ్చింది ఇల్లు ఇంకొంచెం ఆయిల్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను నేను దీంట్లో చికెన్ కుక్ చేద్దాం దీని మీద డైరెక్ట్గా కొద్దిగా పెప్పరు సాల్ట్ కూడా వేసేస్తున్నా మంచి ఫ్లేవర్స్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయాయి గార్లిక్ చాప్ చేసి పెట్టుకుంటున్నా మనకున్న పని అది ఒకటే ఇంకా బ్రోకి బ్లాంచింగ్ చూసుకుందాం కొద్దిగా ఉడికినా చాలు ఇది కాస్త బ్లాంచ్ అయిన తర్వాత స్ట్రెయిన్ చేసుకొని పాస్తా కూడా అందులోనే బ్లాన్ చేసుకుందాం ఇక్కడ చికెన్ కుక్ అవుతుంది నీట్గా ఈ చికెన్ కూడా ఏంటంటే కుక్ అయిన తర్వాత ముక్కలు చేసేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనం దీంతో ఆల్మోస్ట్ ఒక సాల్సా ప్రిపేర్ చేస్తాము ఆ టైప్లో మంచి మీటు వెజిటబుల్స్ వీటి అన్నిటితో ప్రిపేర్ చేసి ఒక చక్కటి క్యాసరాల్లో పెట్టి పైనుంచి చీజ్ ఫిల్లింగ్ వేసేసుకొని మళ్ళీ బేక్ చేసుకుంటాం అనమాట దానికోసం చక్కగా బ్లాంచ్ అయిపోయి వీటిని డిష్ అవుట్ చేస్తాం ఇస్ గో టు ఇంగ్రీడియంట్స్ నౌ ఐ లాడ్ పాస్తా ఇదే వాటర్లో వేసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం ఏం లేదు మనం సాల్ట్ అందులో ఆల్రెడీ ఉంది లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ఆయిల్ 
పాస్తా ఒకదానికి ఒకటి ముక్కలు అంటుకుపోకుండా ఉండడానికి హెల్ప్ అవుతుంది చికెన్ కూడా కుక్ అయిపోయింది రెండు తొలగించేద్దాం ఇలాగ తర్వాత ఏం చేద్దామంటే ఈ చికెన్ని ముక్కలు చేసుకుందాం పని అంతా అయిపోయింది కదా ఆల్మోస్ట్ ఓకే సో బటర్ కూడా మనకు కావాల్సింది కదా మిగిలింది నెక్స్ట్ స్టెప్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాం పాస్తా ఇంకా కొద్దిగా ఉడకాలి దీంట్లో ఏం చేస్తున్నానంటే పార్స్లీని ఫైన్ చాప్ చేసుకుంటున్నాం మొత్తం పని అయిపోయింది పాస్తా కూడా బ్లాంచింగ్ అయిపోయింది దీన్ని కూడా స్ట్రెయిన్ చేసుకున్నాం కొద్దిగా ఆయిల్ వేసి ఉంచితే మళ్ళీ అంటుకుపోకుండా ఉంటుంది ఫైనల్ స్టేజ్ ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకున్నా దీంట్లో ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని వేసి మిక్స్ చేసుకుందాం చికెన్ ఇదేంటంటే మొత్తం ఈ క్యాసరోల్ ఎప్పుడైతే తయా తయారు చేస్తున్నామో ఇందులో లేయరింగ్ వస్తుంది లేయర్స్ లేయర్స్గా ఒక్కొక్క లేయర్లో ఒక్కొక్క ఐటెం వేస్తాము సో అందులో ఇదొక ఐటెం అనమాట మిగతా అన్నీ కూడా అలాగే వేస్తాం కానీ ఇది మాత్రమే కొద్దిగా స్పెషల్ కర్డ్ వేసాం కొద్దిగా మైనీస్ వేస్తున్నా గార్లిక్ చాప్డ్ గార్లిక్ లెమన్ జ్యూస్ థైమ్ ఆర్గానో పార్స్లీ ఫ్రెష్ కొద్దిగా సాల్ట్ ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మైనీస్ వేసాం కదా అందులో ఉంటుంది పెప్పర్ మీకు కావాలంటే వేసుకోవచ్చు లేదంటే చికెన్లో ఉన్నదే సరిపోతుంది అనుకుంటే సరిపోతుంది నేను కొద్దిగా అంతా పెప్పర్ కూడా వేస్తున్నా ఓకే డన్ అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ పడిపోయాయి దీన్ని మిక్స్ చేసుకోవాలి ఓకే లవ్లీ నౌ ఫైనల్ స్టేజ్ ఎంటర్ అయిపోతున్నాం ఇందులో ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ లేయర్ బ్రోకిలీ వేసుకుంటాం ఇప్పుడు చూ ఇప్పుడు అర్థమైందా మీకు బ్రోకిలీ చిన్న చిన్న ముక్కలు ఉంటే బెటర్ అని ఎందుకన్నాను ఈ లేయరింగ్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే పెద్ద పెద్ద ముక్కలు ఉంటే లేయర్ మొత్తం అదే ఉంటుంది తర్వాత రైస్ దెన్ పాస్తా నాకు ఎందుకో కలర్స్ కొద్దిగా తక్కువ అయ్యాయి అనిపిస్తుంది గ్రీన్తో పాటు కొద్దిగా రెడ్ బెల్ పెప్పర్ ఇట్లాంటివి కూడా యాడ్ చేసి ఉంటే కొంచెం కలర్ఫుల్గా ఉండేది వేడికి కాలిపోతుంది అనుకోవడానికి ప్రాబ్లం లేదు గ్యాప్స్ ఉన్నా కూడా ప్రాబ్లం లేదు యూ కెన్ టేక్ ఇట్ లైట్ ఓకే ఫైనల్ స్టేజ్లోకి వచ్చాం నవ్ ఐమ్ యాడింగ్ దిస్ బటర్ ఇందులో బోల్డ్ అన్ని ఫ్లేవర్స్ కూడా ఉంటాయి కదా ఓకే ఫైనల్లీ బోల్డ్ అంత చీజ్ దీన్ని తీసుకెళ్ళి టూ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్లో నియర్ టు టెన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ మధ్యలో మనం మనం చూసుకొని దించుకోవచ్చు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అరౌండ్ టైం పడుతుంది దీన్ని బేక్ చేసుకోవాలి సో ఓవెన్లో పెట్టేసి బేక్ అయిన తర్వాత తీసి మీకు చూపిస్తాను
నా వేడిగా ఉంది ఆబ్వియస్లీ టేస్టీగా కూడా ఉంది చాలా బాగుంది మీరు కూడా ట్రై చేయండి బోల్డ్ అంత ఫ్లేవర్ఫుల్గా టేస్టీగా డిఫరెంట్ టేస్ట్ని అయితే మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతారు ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి ఓకే నెక్స్ట్ ఎప్పుడు మళ్ళీ కలుద్దాం బాయ్